。王美，晚上有时间吗？你要干嘛呀？嗯，叫上夏梦和范范，我们一起吃个饭，我请客。我不行，我上周就约人了。夏梦，嗯，你有空吗？嗯，我要去相亲。你可以约范范，他肯定有空。喂，范范，晚上有空吗？<笑>一起吃饭。嗯，看来范范要陪男朋友了。啊呃，嗯，什么事啊？晚上有事儿吗？一起吃个饭。呃，今天不行，今天晚上我约了客户。呃，我快来不及了，拜拜，明天吧。古小姐，我们先走了。嗯，拜拜，走吧。嗯。还没下班啊？嗯。正好晚上陪我去见客户。非要今天晚上见客户？啊？很重要，很难约，就今天有时间，一会儿见。不是说要带我见客户吗？人呢？对啊，人呢？我去找找。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！
，杜炳恩接电话。顾强，喂，熊总，你找我有事儿啊？你在哪里啊？哦，我和朋友们在一起呢。哦，今天是你生日，如果你没有其他安排的话，我想帮你庆祝一下。啊，谢谢熊总啊。反正我也忙完了，如果你不介意的话，我可以参加你的生日 party 吗？呃。熊总，你来了。嗯，顾桥，生日快乐！谢谢熊总。卡迪亚，卡迪亚不是正常的吗？我专门为你挑的生日礼物，希望你会喜欢。呃，花我收下，礼物我就不收了，谢谢。啊。哎，什么礼物？哦，卡迪亚，好帅。不会是钻戒吧？不好意思啊，啊他喝多了。没事，哦，真的是钻戒啊！哼，这这么小一颗啊，好帅！这么小一颗，送谁啊？这么小不要！哎，好帅！杜炳文，我告诉你啊，有点超前了不起啊！好帅，放手！有钱就可以买到爱情吗？好帅，你别闹了！我表弟喝多了，谁呀？放开我，哥，你说，他就那么小一个钻戒，不好意思，他会喜欢吗？嗯，好帅，平常也不这样。没事，今天是你生日，开心最重要。嗯，生日快乐。这个礼物
顾强，我想问你一个问题：在你心里，我除了是玲玲的爸爸和 GK 的老板，还有其他的吗？抱歉，这不是我今天来的本意。我不想跟你造成困扰。刚才的话，就当我没说过吧。你的朋友们还在等你，进去吧。上海的时候，我就像一个溺了水的人一样，拼命的抓住你这根救命稻草，嘴上一直说要独立，要成为跟你一样的女强人。可这段时间我才发现，这职场呀，根本没有那么容易。所以你打算放弃了？当然没有。我现在是越挫越勇，尤其是我搬出去跟人合租之后，我有一种触底反弹的决心。如果说当初我是依赖你的话，我进舒美也是想要离你更近一点。但现在，我是真正的爱上了舒美，爱上了这份工作。我觉得你这段时间变化真的很大。是啊，早知道呀，我就应该早点搬出来。那熊启明呢？他那么冷静的一个人，能被郝帅几句话就激将，应该对你是真心的。你怎么想？在我原本的规划里，只有努力工作、努力赚钱这两项任务。我以为我已经没有信心再去迎接一段新的感情了。但是这感情，往往就是没有办法控制。的。顾桥，我希望你应该用理性去战胜感情。嗯、放心吧，我已经不是以前那个恋爱脑的顾桥了。这件事情，我知道该怎么处理。行吧，你能这么想，我替你感到开心。Cheers。为什么？为什么你就不能喜欢我？为什么？为什么？为什么你就不能？喜欢我，嗯嗯，为什么你不喜欢我？嗯
，见。袁总，这份文件需要您签一下。为什么加价百分之二十？因为合同延期，所以供应商那边需要加价百分之二十。袁总，我先声明一下，真的不是我背后说人闲话。这份合同我一早就交给刘总，让他复核，并且找您签字。我也知道他现在忙，所以我一直在叮嘱，结果他还是给忘了。供应商那边看咱们公司一直没有动静，就把货卖给其他家了。如果咱们要是想按照原定的生产周期出货的话，他们需要赶工，所以就临时加价。百分之二十不是一个小数目，问过其他的供应商了吗？问过，他们的订单都已经排到了几个月以后，就现在这一家还是因为跟咱们公司长期合作才愿意帮忙的。你先去忙吧，这个合同我来处理。好。对了。刘总回公司后，让他第一时间来见我。知道了。你好，哎，你好，帮我开个门。你有预约吗？啊，没有。我之前在这儿上班，今天来找一下老同事，啊，呃，您没有预约的话，我们公司万人是不让进的。我刚不说了吗？我之前在这儿上班呢。呃，那您现在就不在这儿上班了？我找人可以吧？您找谁啊？古桥。对不起啊，我搞砸你生日派对。我真的不是故意的，没事儿，原谅你了。哎，我搞砸你生日派对，至少让我请你吃一次大餐，当做补偿吧。不用，我还有事儿，先上去了。古桥，熊启明送你的可是钻戒，你知不知道一个男人送女人钻戒意味着什么呀？我知道。还有，我是你哥和你未来嫂子的朋友，论资排辈，以后你应该叫我一声姐吧。梁总。这次真是麻烦您了，辛苦您的团队赶工。我下次去广州一定请您吃饭，进来。啊，太感谢了，那我不打扰您了啊，拜拜。坐吧，袁总，合同的事情实在对不起。我孩子突然发高烧，我着急带他去医院。好了。我已经找了一家新的供应商，价格和交货日期都按照原来的计划推进了。那真是太好了，这次多亏你了。嗯，刘敏啊，你是不是最近实在忙不开啊？如果忙不开的话，可以休息一段时间再来上班。我忙得开，我真的，我像这种错误，我我真的不会再犯了。是不是最近遇到什么事了？我看你一直心神不宁的，还是带孩子太辛苦了？我记得你之前说，婆婆打算来上海帮忙。是，我婆婆来了几天，不但帮不上我什么忙，我们俩所有的意见都是相反的。我老公每天安慰完我婆婆，安慰我，每天焦头烂额的。后来我们决定把婆婆送回老家，可是没想到我老公刚从老家回来就被单位列入了裁员名单。你也知道，做互联网的，过了三十五岁之后就开始走下坡路。他现在压力特别大，最近还在折腾着创业。我我真的
，不忍心在这个阶段打击他的自信心。你家里的事情，我不方便说什么，但是公司有公司的规定。这次我帮了你，不代表你每次都能这么幸运的。我知道，这次真的特别感谢你。但是你说这些话，我也就只能跟你说说了。但是，袁总，你能不能跟副总那说说好话？我现在真的不能离开舒美，我现在家里的房贷、车贷，老人小孩每个月的生活费，都是我一个人在担着。我，如如果我也失业了，好了好了，刘敏，你也是公司的老人了，副总那里我会尽量帮你周旋的，好吗？谢谢。不过你现在一个人要带孩子，还要养家，我觉得你应该跟你老公好好的聊一聊，不能把所有压力都扛在你身上。袁总，我会处理好这一切的，你相信我。嗯，今天把大家召集起来呢，主要想说两件事情。第一就是我要给许灵儿道个歉。那件事情确实是我做的不对，不管发生什么事情，我都不应该动手打人。嗯，而且你作为一个主播，我知道你也挺不容易的。如果以后有需要的话，你跟我打声招呼，我的东西你可以用。别别别，应该是我先道歉才对。那天我主要实在是太紧张了，我怕你责怪我，所以就……哎，行了行了，你俩别互相道歉了，同在一个屋檐下，难免磕磕碰碰的。喏、no, ，今天说开了就好了。哎，谷小姐，你说第二件事是什么？嗯，大家也看到了，今天我和王美回来的比较早，就把客厅收拾了一下，是不是感觉都不一样了呢？嗯，是温馨了不少、嗯，有家的感觉，是吧？所以我们每天其实一回到家，第一眼看到的就是我们的客厅。如果乱糟糟的话，嗯、我们的心情也不会愉快。所以我提议，咱们可以把客厅收拾的干干净净的，这样呢，回来就有家的感觉。而且我们人多，其实打扫起来也没有多少时间的。嗯，呃，厨房呢，我也会尽快收拾出来，可以做做饭。我们也可以聚餐，大家觉得怎么样？啊，对了，那个值日表我已经排好了，每月每人六天，从顾小姐先开始。好，那大家同意了吗？<笑>同意，同意，同意。好，那今天的会议就圆满成功。祝大家睡个好觉，做个好梦，散会。晚安。工作上面的事情，您交给我完全可以放心。至于后面有什么细节需要对接的，您到时候把邮件直接发给我就好。好。真没想到啊，刘总居然这么心平气和的接受降职啊！这不还是总监吗？总监跟总监之间的含金量是不一样的。嗯，而且他还归他以前的下属管，想想都尴尬。说的也是，这结婚生子真是女人的一道门槛。那也未必，主要看你嫁的是什么人。我总算知道了，为什么你相亲相了这么多次还没有嫁出去？我那是不将就，好不好？顾小姐，嗯，你跟熊总什么时候？我早就想问啊，你要是嫁给了熊总，那岂不是什么都不用愁了？我也觉得他还不错，你可以好好考虑考虑。嫁什么样的人不重要，重要的是你想成为什么样的人。这个方案不错，实行了多维巨型闭环，<笑>太好了。那我们就按照这个方案去实施吧。嗯，嗯好。哦 ，Sherry， 你等一下，有事儿啊？
你上次提的那个方案有一个纰漏，我已经标注了，发给你了，你看一下，是吗？我看一下。哦，不好意思啊，我都没有发现。没事儿，都是一些小细节，有忽略也是正常的。这些小细节往往才是最重要的。如果不是你提醒我，我恐怕都发现不了。谢谢啊，不客气。那行，我赶紧去修改一下。舒美啊，我这可以啊。帮我开门呗。哎，你好，我们这边是商务楼，你要么刷卡，要么有预约。预约？我找我姐，还要预约啊？你姐是？啊，古桥，舒美的副总裁元哥也是我姐。元哥，你认识吧？认识，啊，认识啊，认识还不给我开门？认识归认识，您没有预约进不去啊。要不这样，您打个电话让他们下来接您一下。行，那我现在就给他们打电话，让他亲自下来接我。啊，那麻烦您到那边亲自等他们一下，我们这边是过道，挡着路了。不好意思啊。我觉得后面没有问题，可能前面需要改一下。嗯，好的，谢谢。嗯